Bane Nords utbyggingsprosjekt Nytt dobbelspor Drammen Kobbervigdalen er en del av Intercity-satsingen og et av Norges største jernbaneprosjekt. Det legges til rette for høyere fart og flere tog på Vestfoldbanen samt en mer effektiv togtrafikk gjennom Drammen. Byggearbeiderne startet høsten 2019 og er planlagt ferdig høsten 2025. Vår parsell går gjennom villastrøg i utkanten av Drammen by og omfatter bygging av 300 meter tunnel i løsmasse samt 600 meter betongkulvort. Traseen går gjennom leire og morenemasser og ligger i hovedsak under grunnvannstanden. Kontrakten er en totalentreprise hvor omfattende arbeid med grunnforsterkning og sikring mot grunnvann er nødvendig. Tunnel i løsmasse er relativt ukjent byggemetode i Norge. Utviklingen av byggekonseptet er gjort av Veidekk i samarbeid med internasjonale eksperter, hvor Trevi SPA med sin lange erfaring er en meget viktig partner. Trevi utfører grunnforsterkningen for tunnelen med gjettpeler. For kulvortdelen var området nær tunnel på hugget, trangt og spesielt krevende med mye blokkstein i grunnen. I nært samarbeid med Trevi ble det valgt en løsning med sekantpeler. Trevi è un'azienda specializzata nelle fondazioni speciali, costruendo dei terreni e lavori geotecnici. Essa fa parte del gruppo leader mondiale dell'ingegneria del sottosuolo e nella progettazione e produzione di macchinari e attrezzature specialistiche del settore. Trevi è impegnata nel progetto UDK02, che riguarda il progressivo avanzamento in sotterranea della nuova linea alta velocità Drammen Coppe Bildale e può essere suddiviso in quattro macro aree che si susseguono dalla zona in superficie a quella in sotterranea in pieno tunnel. La prima parte è un curtain cover con un palancolato metallico. Successivamente il palancolato lascia il posto a una paratia di pali scostati con diametro 1200 mm eseguiti da Trevi. Lo spazio fra i pali è stato sigillato da colonne Z Grout in monofluido. Trevi ha anche eseguito il tampone di fondo fra palancole e pali con colonne Z-grouting bifluido. In seguito la sezione passa da cut and cover a galleria vera e propria. In questa zona Trevi realizza il consolidamento dell'anello di terreno circostante la sezione di scavo. Questa sezione è chiamata full face in quanto l'anello consolidato avvolge tutta la sezione di galleria. Nell'ultima zona il facciato della galleria intercetta una formazione rocciosa in modo progressivo dal basso verso l'alto e quindi da questo punto in poi la sezione è denominata mix face poiché è necessario realizzare un trattamento ad arco a partire dalla quota dello strato roccioso. Le sfide proposte da questo progetto sono complesse e molteplici, ne citiamo un paio. La prima riguarda il tipo di terreno da trattare, un deposito morenico composto da sabbie, ghiaie e ciottoli comprovanti di varia dimensione. La seconda interessa la geometria della lavorazione che prevede la realizzazione di un anello di trattamento di diametro 18 metri e spessore 2,5 metri, posizionato a oltre 30 metri di profondità. Per garantire il massimo standard di qualità ed il controllo delle deviazioni è stato necessario eseguire dei prefori di alleggerimento con martello fondo foro. Il rilievo delle deviazioni con sonda inclinometrica è stato eseguito sul 100% delle perforazioni per assicurare che la totalità del terreno venisse trattato. In questa fase delle lavorazioni abbiamo all'opera ben sei differenti gruppi di lavoro. Ciascuno è composto da un'attrezzatura per i prefori ed una per il jet grouding e stanno eseguendo il trattamento nelle zone denominate full phase e mix phase. In alcune aree stiamo per iniziare gli interventi con il jet grouting inclinato fondamentali per consolidare, consolidare il terreno sottostante alle abitazioni presenti in superficie. Qualche numero può rendere la complessità dei lavori. In totale ad oggi sono stati eseguiti più di 40.000 metri nell'area di perforazioni ed oltre 12.000 metri nell'area di jet grouting con diversi diametri, dai 1000 per le colonne monofluido ai 2005 per le colonne bifluido gettate nella zona di full face. UDK02 Drammen Kobbervikdalen is the first project of considerable size in Norway for Trevi SPA. That means that both the company must get acquainted with the local conditions, but also new business relations must be built with local suppliers and service providers. 
During the peak phase of operations, more than 70 workers of different nationalities were involved in the project. While most of the stuff is from Italy, we also have Norwegians, Polish, Germans, Austrians and Ukrainian. With all these different nationalities, you not only have several different mother tongues, but also need to coordinate different habits relating to working hours, food preferences and the German climate that is something most part of the stuff never experienced before. Climate and temperatures represent an important aspect not only for the operational technical details, but also for safety. Most of the workers had never faced the Norwegian winter that can be harsh at times, both concerning the temperatures but also the reduced daylight. All these organizational aspects were addressed by a hand-picked team that has been formed exclusively for this project in Drammen. The COVID-19 pandemic has also had a major impact on the organization of the works. We have had to make a lot of effort to master all challenges regarding behavioral regulations, travel restrictions and so on. New procedures have been introduced at workplaces to avoid contact and possible infection. We can say that during this period none of the Trevi SPR workers involved in the project fell ill with the coronavirus. And we do our best to continue that way. Trevi, in oltre 60 anni di attività, ha sviluppato una forte specializzazione nel settore dell'ingegneria del sottosuolo, conquistando una riconosciuta leadership a livello mondiale in diversi campi di intervento. E anche grazie a questa storia di competenza e innovazione che ci chiamano da tutto il mondo per progetti altamente sfidanti come quello che stiamo effettuando qui a Drammen in Norvegia.